हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में रीट एग्जाम 2017 के लेवल फर्स्ट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया गया है मैथमेटिक्स के पोर्शन में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फर्स्ट के 15 क्वेश्चंस मैंने पार्ट फर्स्ट में सॉल्व कर दिए जिसका के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये सेकंड पार्ट है जिसमें कि बचे हुए 15 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है ऑप्शन ए गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए बिल्कुल गणित का पाठ्यक्रम क्रियाधारित होना चाहिए होना चाहिए गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए यह भी सही है गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है ऑप्शन ए विद्यार्थी को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना ऑप्शन बी मौखिक कार्य ऑप्शन सी विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण ऑप्शन डी विद्यार्थियों में तुलना करके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दो पूर्ण संख्याएं दी गई है यदि बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल चार और शेष फल तीन प्राप्त होता है मान लेते हैं दो संख्याएं हैं x और y और x इनमें से बड़ी है तो थ्री एक्स को y से डिवाइड करने पर चार भागफल और शेष फल तीन मिलता है तो हम कह सकते हैं थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर वाई प्लस थ्री इसी तरह से यदि छोटी संख्या के सात गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल पांच और शेष फल एक मिलता है यानी कि सेवन को एक्स से इक्वल सॉरी डिवाइड करने पर पांच भागफल और एक शेष फल प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं सेवन वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस वन इस तरह से दो इक्वेशन बना सकते हैं हम थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू थ्री एंड इक्वेशन सेकेंड माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू वन अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को हम फाइव से और इक्वेशन सेकेंड को थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है फिफ्टीन एक्स माइनस ट्वेंटी वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी वन वाई इज इक्वल टू थ्री माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स कैंसिल ट्वेंटी वन वाई ये कैंसिल हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एटीन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या ये संख्या आप खुद ही पढ़ लें में सेवन सिक्स नाइन के स्थानीय मानों का योग बराबर है इसमें कुछ नहीं करना सेवन को ढूंढना है उसके बाद जितने भी डिजिट है जीरो लगा देने तो सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये रहा सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उसके बाद सिक्स को ढूंढते हैं सिक्स वन टू थ्री फोर तो ये रहा वन टू थ्री फोर एंड सिक्स नाइन में तो कोई मुश्किल ही नहीं है सबसे लास्ट में अब इनको ऐड कर देते हैं तो नाइन जीरो 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 सिक्स जीरो सेवन ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी अब मैं 31 परसेंट की जगह यहां पर 31 पट्टा सौ लिख सकती हूं तो इनका मान मिलेगा मुझे 0.33, उसके बाद 0.31, और उसके बाद 0.30, और उसके बाद 0.313 एंड लास्ट वन 0.303। तो अब इसमें सबसे छोटी हो जाएगी ये उसके बाद दो नंबर पे ये और तीन नंबर पे ये और चार नंबर पे ये और ये पांच नंबर पे तो इनमें से सबसे बीच वाली कौन सी है ये इकतीस परसेंट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि इस नंबर से इस नंबर को माइनस करते हैं तो ये नंबर मिलता है तो जो यहां पर एक्स और वाई है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं एक्स इज इक्वल टू नाइन रखने पर फ्रेंड्स कॉमन सेंस की बात है कि इधर से कोई कैरी भी नहीं मिलने वाला एंड नाइन माइनस नाइन जीरो होगा थ्री नहीं होगा ऑप्शन ए इन करेक्ट हो गया ऑप्शन सी एक्स इज इक्वल टू अगर हम फाइव रखते हैं तो यहां पर फाइव रख देते हैं और वाई की जगह हम एट रखते हैं और एक्स इज इक्वल टू फाइव सिक्स माइनस नाइन होगा नहीं यहां से कैरी लिया तो ये हो जाएगा सिक्स और ये हो जाएगा सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस नाइन सेवन सिक्स माइनस वाई यानी कि यहां पर भी एट है तो सिक्स माइनस एट होगा नहीं सिक्सटीन माइनस एट एट यहां पर फोर रह जाएगा फोर माइनस सिक्स यानी फोर्टीन माइनस सिक्स एट एंड नाइन यहां पर रहेगा नहीं एट एट माइनस फाइव थ्री ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन श्री एक्स के पास पचपन हजार छह सौ रुपए है श्री एक्स के पास टोटल रुपए है पचपन हजार छह सौ उसने इसे एक योजना में निवेश किया और उसके धन का आठ गुना प्राप्त किया यानी कि इसको मिला आठ गुना निवेश करने के बाद तो ये मिला चार लाख चौवालीस हजार आठ सौ रुपए फिर उसने सत्तावन हजार नौ सौ छियासी एक संस्था में डोनेट कर दिए तो सत्तावन हजार 
नौ रुपए डोनेट करने के बाद इसके पास बचा धन तीन लाख छियासी हजार आठ सौ चौदह रुपए ये जो बचा हुआ धन है उसने पुनः इन्वेस्ट किया और इसका केवल एक तिहाई प्राप्त किया यानी कि मिस्टर एक्स को घाटा हो गया इस बार अब इसके पास कितना धन है तो इसके पास धन है एक लाख अट्ठाईस हजार नौ सौ अड़तीस रुपए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक सम बहुभुज की नौ भुजाए हैं तो प्रत्येक बहिष्कोण बराबर है बहुभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जितने भी बहिष्कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका टोटल सम 360 डिग्री होता है यहाँ पर भुजाएं नौ है तो नौ एक्सटीरियर एंगल बनेंगे और चूंकि एक सम बहुभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा पर बनने वाले एक्सटीरियर एंगल का मान बराबर होगा नौ भुजाओं पर बनने वाले एक्सटीरियर एंगल का मान थ्री है तो एक पर बनेगा फोर्टी डिग्री का नेक्स्ट क्वेश्चन एक वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तथा आयत की लंबाई 81 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर बराबर है अंतर क्या होगा यानी मान लेते हैं कि ये एक वर्ग है और वर्ग की वर्ग का परिमाप क्या 144 सेंटीमीटर है वन सेंटीमीटर अगर परिमाप है तो वर्ग की बुझा हो जाएगी थर्टी सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा थर्टी स्क्वायर यानी कि बारह छियानवे सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल अब मान लेते हैं कि ये एक आयत है और इस आयत का क्षेत्रफल भी इसके वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है यानी कि इसका क्षेत्रफल भी बारह सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस आयत की भुजा कितनी है यानी कि लंबाई एक है वह है 81 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें पता नहीं है तो चौड़ाई निकालने के लिए हम इस क्षेत्रफल का यूज कर सकते हैं तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू यानी कि बारह इज इक्वल टू लंबाई एटी सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई चौड़ाई तो ये चौड़ाई मिल जाएगी बारह सो छियानवे अपॉन एटी वन यानी कि सिक्सटीन सेंटीमीटर अब हमें अंतर देखना है तो लंबाई माइनस चौड़ाई यानी कि सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन यदि चार सौ आठ और एक सौ बत्तीस का एक सौ बत्तीस एक्स माइनस चार सौ आठ वाई के बराबर है और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन है तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी चार सौ आठ और एक सौ बत्तीस का एस हो गया ट्वेंटी फोर ये बराबर है एक सौ बत्तीस एक्स माइनस चार सौ आठ वाई के एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है सेवन तो हम कह सकते हैं वन इज इक्वल टू फोर्टी थ्री एक्स माइनस सेवनटीन वाई इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिल गई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेकंड को सेवनटीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगी वन वन नाइन इज इक्वल टू सेवनटीन एक्स प्लस सेवनटीन वाई दोनों को एड करते हैं ये हो गया वन ट्वेंटी इज इक्वल टू सिक्सटी x 17y 17y कैंसिल हो गया देन x इज इक्वल टू टू एक्स की वैल्यू मिल गई है टू तो x में क्या ऐड करें कि ये सेवन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस x प्लस वाई सेवन है तो x प्लस वाई यानी कि टू प्लस फाइव हो जाएगा सेवन तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइव देन टू माइनस फाइव यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू टू माइनस फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस थ्री ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन साठ एक सौ पांच और एक सौ पैंतीस छात्रों वाले तीन विषयों क्रमशः विज्ञान अंग्रेजी और गणित की एक कक्षा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी पहले हम इन तीनों का एस लेते हैं यानी कि वो न्यूनतम संख्या छोटी से छोटी संख्या जिससे ये तीनों बराबर डिवाइड होते हैं तो ये हो जाएगी फिफ्टीन फिफ्टीन से सिक्सटी डिवाइड होगा फोर टाइम एंड वन होगा सेवन टाइम एंड वन थ्री फाइव हो जाएगा नाइन टाइम तो ये हो गया ट्वेंटी यानी कि बीस कमरे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए त्रिभुज ए बी सी में ए पी कौन बी सी ए का समद विभाजक है ये जो ए पी है इस टोटल कौन को दो भागों में बांटता है यानी कि इधर का कौन और इधर का कौन ये दोनों इक्वल होंगे ए क्यू बी सी पर लंब है ये जो ए क्यू है बी सी पर लंब है मतलब इधर भी नाइनटी डिग्री बनेगा तो इधर भी नाइनटी डिग्री बनेगा तो कौन पी ए क्यू का मान क्या होगा तो हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम देखते हैं त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके तीनों इंटीरियर एंगल की जो सम होती है टोटल वो होती है 180 डिग्री अब हमारे पास यहाँ पर 75 डिग्री है और यहाँ पर 35 डिग्री यानी कि 75 फाइव प्लस थर्टी डिग्री ये हो गया 110 डिग्री अगर 180 एटी माइनस वन डिग्री करते हैं तो ये हो जाएगा सेवेंटी डिग्री यानी कि ये जो एंगल है ये सेवेंटी डिग्री है तो ये इधर वाला थर्टी डिग्री हो जाएगा और इधर वाला भी 35 डिग्री हो जाएगा अब ये 35 डिग्री है और ये भी 35 डिग्री है यानी कि टोटल हो गया 70 डिग्री 180 एटी माइनस सेवेंटी डिग्री यानी कि ये हो गया 110 डिग्री अब ये सरल सरल कोण बन रहा है जो कि 180 डिग्री का होता है तो 110 इधर आ गया तो इधर कितना रहा 70 डिग्री अब ये 70 डिग्री इधर है 
90 डिग्री इधर है तो ये कितना रहेगा पीछे 20 डिग्री ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए त्रिभुज बी ए सी में ओ बी और ओ सी क्रमशः कौन बी और कौन सी के समद विभाजक है तो कौन बी और सी किसके बराबर है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो है वो इस टोटल एंगल को दो भागों में बराबर बांट रहा है और ये 40 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री माइनस फोर्टी डिग्री होगी तो ये हो जाएगी वन डिग्री अब मान लेते हैं कि ये भी 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है और चूंकि ये दोनों बराबर भागों में बंटे हैं तो इधर वाला 35 डिग्री हो जाएगा और इधर वाला भी 35 डिग्री ये भी 35 डिग्री और ये भी 35 डिग्री तो ये 35 35 70 डिग्री हो गया टोटल तो इधर 180 एटी माइनस सेवेंटी डिग्री यानी कि वन डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी वन डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन चतुर्भुज ए बी सी कि भुजाओं बी और डीसी को आकृति के अनुसार बढ़ाया जाता है तो निम्न में से कौन सा सत्य है फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं तो ये जेड की आकृति बनती है और जेड की आकृति जहां बनती है तो इसमें ये कौन और ये कौन बराबर होता है इसी तरह से यहाँ भी ये कौन और ये कौन बराबर है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई को अगर प्लस किया जाए तो ये बराबर हो जाएगा ए प्लस के यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक एक पटा पांच बढ़ गए कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है अंक थे 98 और अंकित हुए 108 यानी कि गलती हो गई 10 नंबर की अब ये 10 नंबर की गलती पूरी कक्षा के नंबरों में एक बट्टा पांच की बढ़ोतरी कर देती है तो पूरी कक्षा किसके बराबर है यानी कि पूरी कक्षा हो गई दस मल्टीप्लाई पांच ये फाइव इधर हो जाएगा तो 10 मल्टीप्लाई फाइव यानी कि 50 स्टूडेंट्स है कक्षा में देन फ्रेंड्स ये थे बचे हुए 15 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में सॉल्व किए हैं आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल रहा होगा अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट